இன்ஜினியருக்கு வணக்கம் நான் ஐயாரட்டு படத்துடைய இயக்குனர் என் பி ஸ்மாயில் இன்னைக்கு படம் ரிலீஸு தேட்டரில் நல்லபடியாக போய்கிட்டு இருக்கு எல்லா பக்கமும் நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு படம் போகிறதுக்கு காரணமே என்ன சொன்னால் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய உங்களுடைய ஒவ்வொருடைய பிரச்சனையும் தான் இந்த படமே இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் என்ன சொன்னால் தண்ணி பிரச்சனை விவசாயம் பிரச்சனை அரசியல் பிரச்சனை எல்லாமே பிரச்சனை தான் பிரச்சனைகள் தான் தமிழ்நாடு இருந்துகிட்டு இருக்கு பிரச்சனையே இல்லாத நாடாக இருந்த ஒரு காலம் போய் இப்போ பிரச்சனை மட்டும் உள்ள நாடாக நம்ம ஊர் ஆகிப்போச்சு சென்னை டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி ஐயாராட்டோட படத்தோட ரிலீஸ் நாள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் படத்தை வந்து நல்ல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க மக்கள் படத்தில் வந்து விவசாயம் அழிஞ்சு போய்கிட்டு இருக்கு அந்த விவசாயத்தை எப்படி காப்பாற்றணுங்க கேரக்டர் பேர் பிந்து நான் இந்த படத்தில் ஹீரோயினியாக நடிச்சிருக்கேன் இந்த ப ஐயாரெட்டு படம் வந்து ஸோ வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு ஒர்க் இன் திஸ் மூவி இந்த படத்தோட டேரக்டர் சார் எஸ்மாயில் சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் ஒரு தீர்வு வேணுமே அந்த தீர்வு தான் அந்த தீர்வில் ஒன்று விவசாயத்துக்கு என்ன தீர்வு அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் கையில் எடுத்து சொல்லியிருக்கிறேன் விவசாயம் வந்து அதை நான் எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரியல ஏன் அப்படின்னா இன்றைக்கி விவசாயங்கிற வந்து தனியாக விவசாயம் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு போர்டு வைக்கிறாங்க இது வந்து விவசாயம் கூட நம்ம தொழில் ஏன் நம்ம குல தொழில் அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு நான் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பெருமையாக சொல்லக்கூடிய காலமாக மாறி போயிடுச்சு அதுக்கு காரணம் என்ன சொன்னால் நம்முடைய தொழிலை நான் மறந்துட்டோம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம தொழிலை நான் மறக்கிறதுனால என்ன ஆக போகுது நம்முடைய கலாச்சாரம் அழிஞ்சிருச்சுங்கிறத விட நாம் அழிய போகிறோங்கிறதா உண்மை என்னென்னு சொன்னால் இன்றைக்கி உள்ள விவசாயம் அப்படிங்கிற நாட்டுடைய முதுகல் மூடி எல்லோரும் அரசியல் மேடையில் கூட பேசுகிறாங்க பேசுகிறவங்க யாராவது ஒரு ஆள் விவசாயம் பண்ணுறாங்களா கேட்டு பாருங்கள் எவனுமே பண்ணியிருக்க மாட்டான் மேடைக்கு அவன் சம்பாதியம் பண்ணுறக்காண்டி பேசுகிறான் அதை யாரும் நம்பாதங்க ஃபஸ்ட்டு நான் சம்பாதியம் பண்ணுறக்காண்டி படம் எடுக்கலை சம்பாதியம் பண்ண எடுக்கணும்னு சொன்னால் இதை விட இதை விட மோசமான ஒரு கலாச்சாரத்தில் ஒரு இதை எடுத்திருப்பேன் மக்களுக்கு என்னுடைய நாட்டை சார்ந்தவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லணும் அப்படிங்கிறக்காக வேண்டியே இந்த படம் எடுத்திருக்கேன் அதனால் இந்த படத்தை நீங்கள் போய் கண்டிப்பாக தேட்டரில் பார்க்கணும் ஏன்னு சொன்னால் இந்த படத்தினுடைய வெற்றி என்னுடைய ஒரு ஆளுடைய என்னுடைய கூட உழைச்சவங்களுடைய வெற்றி கிடையாது கண்டிப்பாக இந்த விவசாயத்தினுடைய வெற்றி விவசாயம் வெற்றி பெற்றால் மட்டும்தான் நாடு நல்லாயிருக்கும் விவசாயம் தோல்வி என்றைக்கெல்லாம் அடையுதோ அன்றைக்கி நாடு நாசமாக போச்சுன்னு அர்த்தமுங்க இன்றைக்கி வந்து விவசாயத்தை பண்ணவே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு குரூப் நம்ம ஊரில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க விவசாயத்தை பற்றி பேசுகிற ஒரு குரூப் மேடை போட்டு பேசிகிட்ருக்காங்க ஆனால் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டாங்க பேச மட்டும் செய்வாங்க ஆனால் பண்ணுறோம்னு சொல்லக்கூடிய பண்ணிக்கிட்டு இருக்க வேணும் எவனும் டிவிலையும் காமிக்க மாட்டீங்க அது சம்மந்தமாக பேசவே மாட்டீங்க அது சம்மந்தமாக பார்க்கவே மாட்டாங்க அதான் உண்மை ஏன்னா அரசியல் நடத்தும் இன்றைக்கி விவசாயத்தை வச்சு அப்படிங்கிறனால அரசியல் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு எல்லா மீடியாக்கள் கூட சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க என்னால் மீடியாவில் போய் இப்படி ஓப்பனாக பேசுகிறேன்னு நினச்சிடாதாங்க உண்மையை சொல்கிறேன் அது நீங்கள் எப்படி போட்டாலும் பிரச்சனை கிடையாது அதனால் இந்த படத்தை நீங்கள் வந்து தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் தேட்டரில் வந்து பார்க்கல உங்களுக்கு ஒரு உணர்வு ஏற்படும் என்ன நம்மை சார்ந்தவனுக்கு இல்லாட்டி நம்ம குடும்பத்தை சார்ந்தவனுக்கு இதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்ட்டு ஏன் சொன்னால் நீங்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு பின்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாருமே விவசாய குடும்பத்தில் தான் வந்திருந்துருப்போம் இன்றைக்கி அதை மறந்துட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கும் அதை ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய படமாக இந்த படம் இருக்கும் ஹீரோவை வந்து அனிதாவும் நித்தாவும் நடிச்சிருக்காங்க ஹீரோயினியா பிந்து நடிச்சிருக்காங்க ஜே கே வில்லனாக நடிச்சிருக்காரு இன்னொரு உண்மையான விவசாயம் ஆர்வி தம்பி அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் நடிச்சிருக்காரு இது இல்லாமல் அப்புக்குட்டி கராத்தே ராஜா சுப்புராஜி கவிதா அப்படின்னு பலரும் நடிச்சு பாபு அப்படின்னு பலரும் நடிச்சிருக்காங்க இசை வந்து கோன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு கே வி மணி சார் ஒளிப்பதிவு பண்ணியிருக்காங்க பி எஸ் வாசு சார் எடிட் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் மற்ற எல்லா கலைஞர்களுமே எல்லாமே நல்ல கலைஞர்களாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த படம் ஒரு வெற்றி படமாக ஆக வேணும் அதுக்காக நாங்கள் எல்லோரும் உழைச்சிருக்கிறோம் சாதாரணமாக இல்லை வெயில் மழை அப்படின்னு பார்க்காம பன்னிரெண்டு பார்க்காம எல்லோரும் ரொம்ப உழைச்சிருக்கோம் அந்த அப்பா கேட்கலாம் மனு ஒரு ஆறு மாதம் தாடி வச்சு அவரை செருப்பு போடாமல் நடக்க விட்டு விவசாயம் பண்ணி குழி தோண்டி அப்படின்ட்டு பல விஷயங்கள் கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் கொண்டு வந்து இன்றைக்கி உங்கள் முன்னால் கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த படத்தை வெற்றி படமாக்குறது உங்களுடைய வேண்டுகோள்ங்கிறத விட உங்களுடைய கடமை ஏன்னு சொன்னால் இதை எனக்காக வேண்டிய வெற்றி படமாக்க வேண்டாம் இந்த விவசாயத்துக்காக வேண்டிய வெற்றி படமாக்குங்க இது ஒரு ஐயனாருங்க கேரக்டர் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய அப்பா வந்து காமராசருங்க கேரக்டரு ஒரு அருமையான விவசாயி ஆனால் என்னை விவசாயம் தான் படிக்க வச்சிருப்பார் அவர் எப்போவுமே இயற்கை விவசாயம் பண்ணு அப்படிம்பார் என்னோடய கேரக்டர் வந்து அப்பா நீ அஞ்சு மாதத்தில் பண்ண வந்து நான் ஐம்பது நாளில் விளைய வச்சு காட்டுறத படிக்க வச்சுட்டு நான் உன்னோட விவசாய விவசாயம் பண்ண மாட்டேன் பணம் சம்பாதிக்கணும்ப்பா அப்படிங்கிற கேரக்டர்
படம் நல்லபடியாக வந்திருக்கு தேட்டரில் நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க உங்கள் பக்கத்து தேட்டர்லாம் கண்டிப்பாக படம் வந்தால் நீங்கள் எல்லோரும் தேட்டரில் போய் பார்த்து நம்ம விவசாயத்தை ஜெயிக்கும்படி உங்களை தாழ்ந்து கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எனக்கு இந்த கதாநாயகின்ற ஒரு அடையாளம் கொடுத்ததுக்கு ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் ஐ எம் ஸோ லக்கி டு டேக் பார்ட் இன் திஸ் மூவி அது இல்லாமல் என் கூட நடிச்சிருக்கிற ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் கோ ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூவிக்கு ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் டெடிக்கேட்டடோட பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது இல்லாமல் இந்த மூவி வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு வேண்டிய எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிவிட்டு நம்ம சென்னை தமிழ்நாட்டில் வந்து எவ்வளோ பிரச்சனையெல்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு விவசாயத்துக்கு வேண்டிய போராட்டம் நிறையவே நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ அதுக்கு வேண்டிய எல்லாமே இந்த மூவியில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வியூ பண்ணியிருக்காங்க இந்த மூவி பெரிய பெரிய சக்ஸஸ் ஆகும்னு ஐ ட்ரஸ்ட் ஸோ எல்லாருமே வந்து ஃபேமிலியோடு இந்த மூவி பார்ப்பீங்கன்னு ஐ ஐ வாம்லி வெல்கம் யூ ஆல் ஸோ ப்ளீஸ் மேக் திஸ் மூவி அ பிக் சக்ஸஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் சென்னை டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் ஐயாரெட்டு படத்தை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா நான் செகண்ட் ஹீரோவாக பண்ணியிருக்கிறேன் என் பேர் விஸ்வா இந்த படத்தை இயக்குனர் பா இயக்குனர் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்பி இஸ்மாயில் சார் இது பார்த்திங்கன்னா விவசாயத்தை பற்றி எடுத்திருக்காங்க இந்த படம் முழுக்க முழுக்க ஒரு விவசாயி விவசாயி வந்து எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கிறத இந்த படத்தில் கிளியராக காமிச்சிருக்கிறோம் அதனால் வந்து விவசாயத்துக்கு வந்து நம்ம பொதுமக்கள் ஆகிய நாம் எந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் இதில் சொல்லியிருக்கிறோம் ஒரு படித்த இளைஞர்கள் வந்து எப்படி வந்து விவசாயத்தை எடுத்து அதில் வந்து வெற்றி பெறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த படம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா விவசாயி வந்து எப்படி ஒரு கடன் தொல்லையில் எப்படிலாம் கஷ்டப்படுறாரு ஒரு விவசாயிக்கு வந்து எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து நான்கு பாடல்கள் பண்ணியிருக்கிறோம் நாலுமே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பாட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா விவசாயத்தை பற்றி பண்ணியிருக்காங்க அதில் உழவன் இல்லாத உலகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாங்கு அது மண்ணுண்டு நீருண்டு விதை உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு சாங் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு விவசாயத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி சாங் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு குத்துப்பாட்டு இருக்குது அது அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொரு மெலோடி சாங் இருக்குது காதல் சதிகாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெ மெலோடி சாங் ஒரு லவ் சாங் வந்து இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த படங்களில் இருக்குது அது இல்லாமல் ரெண்டு சண்டை காட்சிகள் இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எப்படி வந்து விவசாயத்துக்கு எவ்வளோ இடையூறுகள் வருது எப்படியெல்லாம் இடையூறுகள் வருது எப்படி எதது மூலிமா வருது அதிலேருந்து எப்படி தப்பிக்கிறாங்க அதை எப்படி மறுபடியும் விவசாயம் பண்ணி அந்த விவசாயத்தை வந்து நிலைநாட்டுறாங்க அப்படின்னுங்கிறது தான் இந்த படத்தில் உடைய கரு அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் வந்து எல்லோருமே வந்து நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு உங்கள் ஃபேமிலியோடு போயிட்டு இந்த படத்தை வெற்றி பெற செய்யணும் அப்படிங்கிறது மிகவும் தாழ்ந்த பணிவொன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோட பேர் கவிதா சுரேஷ் ஐயாறு எட்டு படம் இன்னைக்கு வெற்றிகரமாக ரிலீஸ் ஆகி போயிட்டுருக்கு தேட்டரில் இந்த படத்தோட இயக்குனர் என் பி இஸ்மாயில் சார் இந்த படத்தில் நிறைய புதுமுக கலைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க எனக்கும் இது புது படம் தான் முதல் படம் எனக்கு இப்படி ஒரு அருமையான வாய்ப்பு கொடுத்த என் பி இஸ்மாயில் சாருக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஐயாறு எட்டு அப்படின்னு பார்த்திங்கனாலே ஒரு நெல்லோட பெயர் தான் இந்த படத்துக்கு வச்சுருக்காங்க விவசாயியோட தற்போதைய நிலை என்னென்னு நம்ம நிறையா கேள்விப்படுறோம் ஆனால் நம்மளால் உணர முடியாது கண்டிப்பாக ஐயாறு எட்டு படம் பார்க்குற எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு விவசாயி என்னென்ன வகையில் கஷ்டப்பட்டுக்கும் <laughs> அழகான காதல் கதை இருக்கு அருமையான நான்கு பாடல்கள் இருக்கு நட்பு இருக்கு துரோகம் இருக்கு விவசாயியோட நிலை என்னன்னு ரொம்ப அழகா இருக்கு கண்டிப்பா அந்த படத்தை தேட்டர்ல போய் பாருங்க விவசாயத்தை காக்கணும்னா கண்டிப்பா அந்த படத்தை பார்த்தா மட்டுமே உங்களுக்கு எப்படி அதுக்கு உதவ முடியும்னு புரியும் சோ வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தேங்க் யூ சோ மச் சென்னை டிவி இது உங்கள் டிவி தமிழகன் பெருமை பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப்